紧赶慢赶的，终于在晚上九点钟的时候赶到哈密市区来了。现在正在卸货啊。今天上午因为车子出了一点小插曲，所以说耽误了半天的时间。要不然的话，我今天下午四点钟就到哈密了，差不多那个时间啊，能到哈密。啊、呃，本来想着下午早早的到的。结果算出不打算出来，所以说行船跑马咱不能算路。车子这个出了点小毛病、小状况，这也是很正常的事情啊。所以我晚上的时候跟老板沟通了一下，我说我晚可能晚上有点晚到。本来是想着跟老板说八点钟到的，结果是走到那个金鹰峡那个嗯检查站的时候又堵了一个小时，把我气懵了。从新兴峡出来到哈密这一段路，因为是那个在在修路嘛，然后车流量也特别大，但是我还是一路狂奔，因为跟老板说了，他们这里的老板，然后卸货的工人师傅都在这儿等我，我不能让这个人家失望啊，是不是？说好了的事情，咱必须要做到，是吧？说到做到，这是未解的原则，知道吗？所以我就拼了命的努力赶过来，现在正在给我卸货。呃，这里卸不了多少货。今天把这卸完了以后，我明天今天晚上就直接一路狂奔，再赶到乌鲁木齐去。然后我明天就能在乌鲁木齐那边卸货了。这样的话，咱们就能节省一天的时间。<笑>所以说，你们说，你们就说我是不是，嗯，把这个时间安排的挺好的？前天晚上九点钟从实验出发的，呃，今天晚上九点钟。到那个哈密了，要不是路上堵车，我现在这个时间都已经咔咔的跑到乌鲁木齐去了。你们就说魏姐这速度给不给力吧？两天两夜，我都熬的眼睛都快睁不开了，我差差不多快拿个牙签把眼睛给崩上了都。<笑>这里，嗯，卸卸不了多少货，等会儿还得盖盖篷布，解篷布盖篷布，我最烦这样的，但是吧，没有办法。看到吗？查车师傅也来了，到位了，安排。嗯、Hello， 兄弟姐妹们，我现在在盐湖服务区啊。现在乌鲁木齐这边的天气变了，给你们看一下这天吧。哎呀，又刮风又下雨，感觉像下雪一样的，好冷啊。我这个录视频，这个手都快冻得拿不出手机了，瑟瑟发抖。刚停在这个服务区里吃点饭，呃，然后去上了个 WC。哎呦，那房子里面是真暖和。别问我冷不冷，我都快冻成狗了，我感觉狗都没有我这么冷的。哎呦妈，太冷了，我得赶紧上车赶路，没多远了。呃，不知道下午能不能卸货，反正看这天吧。也不知道有点玄乎哈，本来是今天早上早点都能到的，结果昨天晚上太累太困了，刚从哈密走到那个二宝，二宝那个收费站那儿，都困得不行啊，眼睛都睁不开，然后我觉得那样不安全，所以说就直接找地方停车睡觉了，一觉睡到今天早上起来才走，四点钟才起床走的，所以说现在还没到。我就也不着急了，今天实在到不了的话，卸不了的话就不卸了，明天再卸吧。反正今天太冷了，呃，我就不跟你们说了。我上车啊，我瑟瑟发抖了，我冻成狗了。哎呀，手都冻掉了。哎，哎呀，我上车还是在车上开着暖风。哎呦，大河呀，冷死了，冷死了。哦，我这太冷了，我不跟你们说了啊，我准备出发了啊，出、哦、发了。咱们乌鲁木齐见啊，拜拜。中午吃大米饭，这些菜都是从家里带来的，这是我妈妈，我去市场上买好了，然后拿回家让我妈妈给我炒好的，我带上吃的，这牛块也是的。饭之前喝了咱们家的小果汁啊，所以说大吃大喝的也不用怕，咱们在车上就是简单简简单单的吃点。不要求吃多好，反正把肚子填饱就行了。我快到目的地了，吃完饭了，一个多小时应该差不多就能到了。我妈妈煎的鱼炒的青椒肉丝都特别好吃。哪天要是偶遇了，到我车上，然后给你们尝一尝我妈妈的这个饭菜吧，手艺
吧。我妈妈手艺真的特别好。好了，我跟你们说了，我开始吃饭了啊。吃完饭了，还要赶路。你们也好好吃饭哦。我到乌鲁木齐了，现在正在卸货。刚刚把绳子网子五货全部收起来了。好在今天虽然说乌鲁木齐下雨，但是这里有棚子，不影响咱们卸货。那我来之前刚好有一个车卸完了出去，我就直接开进来了。呃，无缝衔接，来的不早不，来的是刚刚好。人家不是说了吗？来的早不如来的巧。我昨天晚上在哈密卸完货以后，本来想着六百五十公里的路程嘛。呃，连夜给赶到乌鲁木齐，今天早上到这里来卸货，结果啊，就是太困了，路上困的不行不行的，然后我就睡觉了。哎、早上四点钟才起来出发的，所以中午下午才到的。我想着今天下雨来了卸不了的话就算了，我没想到来了还给我卸。来了就把篷布一解，绳子一解，雨布一解，看我的雨布我叠的。虽然说叠的有点大吧，但是我觉得这么大的雨布能自己把它收拾的美美哒，我觉得很不错哈。就是在这里卸货，进来在这卸货的那个停车费好贵，一零零啊，一零零，进来卸个货太贵了，太狠了。昨天晚上在哈密卸车三十，今天一百，这一百三都没有了。其实拉这种货就是费用太大了，盖棚布花了二百大洋，然后来回提货。哪哪都是钱，那挣钱都不容易，没办法。能看到我车上的工人正在卸货吗？你看到吗？帅哥们正在卸货，就是乌鲁木齐现在在下雨，下的好大。呃，这边一开始下雨就天变得很冷。我昨天车子坏在路上的时候，呃，穿了一这个里面穿了一个卫衣，然后外面又穿了这个夹轮的。假如那外面又穿了一呃那个一件那个那个风衣，呃，酒泉那个地方是真冷啊！说实话啊，昨天车子坏在路上，我感觉我还是挺幸运的。如果说天再冷的时候，车子坏哪真的会搞死人的。还好昨天是晴天，虽然说是有点冷吧、啊，但是不至于太冷。我二零零四年的时候，那一年在酒泉。呃，那个时候走三幺二国道没有高速的时候，在一九六幺公里处的那个公里包那，呃，车子坏在那，从早上四点搞到下午四点，我的脚直接伸冻疮了，手脚都全部都是的，啊，脸上都冻的，都冻的一块疤一块疤的。当时车坏了，就是不来油，给放油，最后也是反的是施救的。反正跑西北那边吧，也吃了不少的苦，吃了不少的亏。但是跑这边吧，呃，也比较好跑，因为跑的时间比较长了。我是从两千零二年都开始跑乌鲁木齐，迄今为止已经二十二年的历史了。我开了二十四年半的时间的货车，已经有二十二年的跑新疆的历史了。你想想，咱是，说实话。不是那种你们口中所谓的女司机，而是实实在在的女司机，知道吗？帅哥正在给我卸货，我上车，免得冷。